നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് മറ്റൊരു ബുക്കിന്റെ റിവ്യൂവുമായിട്ടാണ് ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് കോട്ടയം പുഷ്പനാഥ് എന്ന് പറയുന്ന എഴുത്തുകാരന്റെ അല്ലെങ്കിൽ നോവലിസ്റ്റിന്റെ ലണ്ടൻ കൊട്ടാരത്തിലെ രഹസ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന വിഖ്യാതമായിട്ടുള്ള ഡിറ്റക്റ്റീവ് ത്രില്ലർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന നോവലിന്റെ റിവ്യൂവുമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് എത്തിയിട്ടുള്ളത് കോട്ടയം പുഷ്പനാഥ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡിറ്റക്റ്റീവ് ത്രില്ലർ ഹൊറർ തുടങ്ങിയ മേഖലയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന മുന്നൂറിലധികം നോവലുകൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു എഴുത്തുകാരനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മികച്ച ഒരു നോവലാണ് ലണ്ടൻ കൊട്ടാരത്തിലെ രഹസ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു നോവൽ ഇതൊരു ഡിറ്റക്റ്റീവ് നോവലാണ് അതായത് ഒരു കുറ്റാന്വേഷണ നോവലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ കൂടി ഉൾച്ചേർന്നു കൊണ്ടുള്ള ഒരു കുറ്റാന്വേഷണ നോവലാണ് ത്രില്ലർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വായന അനുഭവമാണ് നമുക്ക് ഈ നോവലിലൂടെ ലഭ്യമാകുന്നത് അപ്പോൾ കോട്ടയം പുഷ്പനാഥിന്റെ ലണ്ടൻ കൊട്ടാരത്തിലെ രഹസ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഈ നോവലിന്റെ അറിവിയിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം അപ്പൊ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ഒരു പുസ്തകം കോട്ടയം പുഷ്പനാഥിന്റെ ലണ്ടൻ കൊട്ടാരത്തിലെ രഹസ്യങ്ങൾ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു നോവൽ എന്ന് പറയുന്നത് പുറത്തു വരുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് ഒരുപാട് പഴക്കം ചെന്ന ഒരു പുസ്തകമല്ല ഒരുപാട് പുതിയതുമായിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകമല്ല ഒരു ഇടനില കാലയളവിൽ പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ് ഈ ഒരു പുസ്തകം പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വായന മിത്രം സീരീസ് എസ് പി സി എസ് ലിമിറ്റഡ് ആണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ നൂറ്റി മൂന്നോളം പേജുകളുണ്ട് നൂറ്റി മൂന്ന് പേജുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് പേജുകൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഒരുപാട് പേജുകളൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ ഒരു ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് തിരക്കുകളും മറ്റുള്ളവർക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡിറ്റക്റ്റീവ് നോവലുകൾ മറ്റു ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കും വാങ്ങി വായിക്കാവുന്ന ഒറ്റ ഇരിപ്പിൽ വായിച്ചു തീർക്കാവുന്ന ഒരു നോവലാണ് ഒറ്റ ഇരിപ്പിൽ വായിച്ചു തീർക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു നോവലാണ് ഇത് ഇതിന്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ് രൂപയാണ് അത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ വിലയാണ് ഇവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ പുതിയ വിലയെപ്പറ്റി യാതൊരു വിവരണവും ഞാൻ അന്വേഷിച്ചിട്ട് ലഭിക്കുന്നില്ല ഇവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വില തൊണ്ണൂറ് രൂപ അപ്പൊ ഈ ഒരു നോവലിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മറ്റെല്ലാ നോവലുകളിലും കാണാറുള്ളത് പോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഇത് കഥ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് അണിനിരക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പൊതുവില് മറ്റെല്ലാ നോവൽ നോവലുകളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തി നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു നോവലിൽ ഒരുപാട് കഥാപാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല വളരെ കുറച്ച് കഥാപാത്രങ്ങൾ മാത്രം അണിനിരക്കുന്ന ഒരു നോവല് എന്ന് നമുക്ക് ഇതിനെ വിളിക്കാം അതിലെ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കഥാപാത്രങ്ങൾ എടുത്തു പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കഥാപാത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിറ്റക്റ്റീവ് മാക്സിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുറ്റാന്വേഷകനാണ് മാക്സിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുറ്റാന്വേഷകൻ പിന്നെ ഉള്ളത് അദ്ദേഹമാണ് ഇതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കഥാപാത്രം നായകൻ മറ്റൊന്നുള്ളത് ഇതിലെ നായികയാണ് അത് എലിസബത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ് അത് ഈ ഡിറ്റക്റ്റീവ് മാക്സിന്റെ ഭാര്യയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡിറ്റക്റ്റീവ് മാക്സിൻ കുറ്റാന്വേഷണത്തിനും മറ്റും പോകുമ്പോൾ അയാളെ സഹായിക്കാനും മറ്റും എലിസബത്ത് കൂടാറുണ്ട് മറ്റൊന്നുള്ളത് ഇതിലെ വില്ലന്റെ റോൾ അല്ലെങ്കിൽ വില്ലത്തിയുടെ റോള് ചെയ്യുന്ന ഒഡീസ എന്ന് പറയുന്ന യുവതിയാ യുവതിയാണ് അവർ സുന്ദരിയായിട്ടുള്ള വളരെയധികം ബുദ്ധി വൈഭവമുള്ള ഒരു സ്ത്രീയാണ് ഞാനിപ്പോ ഈ കാണിച്ച ഈ ചിത്രം ഈ ചിത്രം ഒഡീസ എന്ന് പറയുന്ന ഇതിലെ വില്ലത്തിയുടെ ചിത്രമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവര് മൂന്ന് പേരാണ് ഇതിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് നായകൻ നായിക അതുപോലെ വില്ലത്തി അപ്പൊ ഈ ഒരു നോവലിന്റെ കഥ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മറ്റെല്ലാ ഡിറ്റക്റ്റീവ് നോവലുകളിലും കാണാറുള്ളത് പോലെ തന്നെ ഇവർ അറിയുകയാണ് ആദ്യം ചില നോവലുകളിൽ നമ്മൾ കാണാറുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും വന്ന് പറയുന്നു ഇന്നത് അന്വേഷിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു ചില നോവലുകളിൽ ഇവർ സ്വയം അറിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ഈ ഒരു നോവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിറ്റക്റ്റീവ് ഡിറ്റക്റ്റീവ് മാക്സിനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയായിട്ടുള്ള എലിസബത്തും കുറെ നാളുകളായിട്ട് ഒരു അന്വേഷണത്തിലാണ് അതായത് അവർ കുറെ മാസികകളും അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂസ് പേപ്പറുകളും ഒക്കെ ശേഖരിക്കുന്നു അതിലൂടെ എല്ലാം അവര് അന്വേഷിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലണ്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ലണ്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്ത് ഒരു കൊട്ടാരമുണ്ട് ആ കൊട്ടാരത്തിൽ എന്തൊക്കെയോ ദുരൂഹതകൾ ഒരുപാട് നാളുകളായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ ദുരൂഹതകൾക്ക് പിന്നിൽ എന്തെങ്കിലും അമാനുഷികമായിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുന്നത് മനുഷ്യർ തന്നെയാണോ എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത അവർ ജനിക്കുകയും അങ്ങനെ ആ ലണ്ടൻ കൊട്ടാരത്തിനുള്ളിൽ നടക്കുന്ന പ
ഇതിൽ മിക്ക ഒട്ടുമിക്ക കഥാ സന്ദർഭങ്ങളും അരങ്ങേറുന്നത് മകരം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മേഖലയിലാണ് ഇതിലെ പ്രധാന ഒന്ന് രണ്ട് ഇത് പശ്ചാത്തലങ്ങൾ എടുത്തു പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ പശ്ചാത്തലം എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂയോർക്കിലുള്ള ഒരു വലിയ ബിൽഡിംഗ് ആണ് ആ ബിൽഡിംഗ് ഈ ഒരു കഥയിൽ പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ചില സന്ദർഭങ്ങൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പോകാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പൊ ആ ന്യൂയോർക്കിലുള്ള ആ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിലാണ് നമ്മുടെ മാക്സിനും എലിസബത്തും താമസിക്കുന്നത് പിന്നെ കഥ മുന്നേറുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇവർ അവിടെ ഒരു ഡോക്ടർ ഉണ്ട് ഇവരുടെ സുഹൃത്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലാബ് അദ്ദേഹം പരീക്ഷണം നടത്തുന്ന ലാബ് ഇതിലെ ഒരു പ്രധാന പശ്ചാത്തലമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ പിന്നീട് ഇവർ ലണ്ടൻ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പോകുന്നു ലണ്ടൻ കൊട്ടാരമാണ് ഈ ഒരു നോവലിലെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരുപാട് സന്ദർഭങ്ങളിൽ വരുന്ന പശ്ചാത്തലം എന്ന് പറയുന്നത് ലണ്ടൻ കൊട്ടാരമാണ് അവിടെയുള്ള ഭയപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങളും മറ്റും അവിടെയുള്ള മുറികളും അവിടെയുള്ള അത് ചിത്രങ്ങളും പെയിന്റിങ്ങുകളും മറ്റും ഇതെല്ലാം തന്നെ ഇതിലെ പശ്ചാത്തലമാണ് അപ്പൊ ലണ്ടൻ കൊട്ടാരം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പശ്ചാത്തലമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവർ പിന്നീട് പോയി താമസിക്കുന്ന ഒരു ഹോട്ടല് അവിടെയുള്ള ആൾക്കാരും മറ്റു ഒരു പശ്ചാത്തലമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു കടൽ അതായത് ഈ ഒരു ഈ ഒരു കൊട്ടാരം ഉണ്ടല്ലോ ഈ കൊട്ടാരത്തിനകത്ത് ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു രഹസ്യ അറയുണ്ട് ഒരു രഹസ്യ വഴിയുണ്ട് ഈ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ വേണ്ടി അത് കടൽ വഴിയുള്ള ഒരു വഴിയാണ് അപ്പൊ അതിലൂടെ ഇദ്ദേഹം രണ്ടാമത് വരുന്നുണ്ട് ഈ മാക്സിൻ രണ്ടാമത് അതുവഴി വരുന്നുണ്ട് ആരും അറിയാതെ അത് കടൽ വഴിയാണ് വരേണ്ടത് അപ്പൊ ആ കടൽ വെച്ചുണ്ടാകുന്ന ചില സാഹസികതകളും ആ കടലിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹം വരുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാകുന്ന ചില അനുഭവങ്ങളും മറ്റും ഇതിനകത്ത് വിവരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കടലും ആ കടലും ഇതിനകത്ത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പശ്ചാത്തലമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊന്ന് പറയാനുള്ളത് നറേഷൻ ആണ് നറേഷൻ പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമായിട്ട് കാണുന്നില്ല നമ്മൾ സാധാരണ ഒട്ടുമിക്ക നോവലുകളിലും കാണാറുള്ളത് പോലെ തന്നെ എഴുത്തുകാരൻ നേരിട്ട് നറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഇതിനകത്ത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ടൊന്നും തന്നെ പറയാനില്ല മറ്റൊന്നുള്ളത് ഇതിന്റെ ഫീലിംഗ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഫീലിംഗ് നോക്കുമ്പോൾ വായനക്കാരന് ലഭിക്കുന്ന അനുഭൂതി അതാണല്ലോ അപ്പൊ അത് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമതായിട്ട് ത്രില്ലർ മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വായന അനുഭവം എന്ന് പറയുന്ന ത്രില്ലർ ആണ് അപ്പൊ ത്രില്ലർ നോവലുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ഇത് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിന്റെ പല മേഖലകളിലും ഭയപ്പെടുത്തുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഹൊറർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലെവല് കൂടെ ഇതിനകത്തുണ്ട് വായന അനുഭവം നമുക്ക് ത്രില്ലർ ആയിരിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഹൊറർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയും ലഭ്യമാകും അതോടൊപ്പം തന്നെ ആകാംക്ഷ ഒരു ഭാഗം വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അടുത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു ആകാംക്ഷ അനുവാചകങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുവാനായിട്ട് ഇതിലെ ഓരോ വരികൾക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ത്രില്ലർ അതുപോലെ തന്നെ ഹൊറർ അതുപോലെ തന്നെ ക്യൂരിയോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആകാംക്ഷ എന്ന് പറയുന്ന ഈ മൂന്ന് തലം അല്ലെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് തലത്തിലൂടെയുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും ഒരു അനുവാചകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ വായിക്കുന്ന ആൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് മറ്റെന്നുള്ളത് ഇതിന്റെ എൻഡ് ആണ് എൻ്റെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ മാക്സിനും എലിസബത്തും പോകുന്നു അവർ പോകുന്ന ലക്ഷ്യം എന്താണ് അവർക്ക് അവിടെ ലണ്ടൻ കൊട്ടാരത്തിലെ രഹസ്യങ്ങൾ വെളിവാക്കണം അത് അവർക്ക് വിജയിക്കണം കണ്ടെത്തണം അപ്പൊ അവരത് കണ്ടെത്തുന്നു അവസാനം അവർ കണ്ടെത്തുന്നതാണ് നോവലിന്റെ എൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എൻഡിങ് മൊത്തത്തിൽ എൻഡിങ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഹാപ്പി എൻഡിങ് ആണ് മറ്റൊന്നുള്ളത് ഇതിന്റെ നോക്കുമ്പോൾ അവതരണ രീതിയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് വായിച്ചു പോകാൻ എപ്രകാരമായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് വായിച്ചു പോകാനായിട്ട് അവതരണ രീതി നോക്കുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ ഡയലോഗുകൾ സ്ലാങ് ഡയലോഗുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള ഡയലോഗുകളാണ് സ്ലാങ് അങ്ങനെ തന്നെ സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ഡയലോഗുകളാണ് അപ്പോൾ ഡയലോഗ് സ്ലാങ് അവതരണ രീതി മൊത്തത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ വായിച്ചു പോകാനായിട്ട് ലളിതമായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയാണ് വളരെ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് വായിച്ചു പോകാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പോരായ്മ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു പരിമി ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രോബ്ലം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വായന ആസ്വാദനത്തിന് തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്ന തരത്തിൽ അത്രയും മികച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് പറയേണ്ടതായിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഞാൻ കാണുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ കഥയ്ക്ക് ഒപ്പം എത്താൻ കഴിയാതെ പോകുന്ന അവതരണ
Goodbye.